Jeg har fået en forespørgsel om, om jeg ikke kunne lave en tutorial omkring, hvordan man bruger eller laver DVD-menuer. Øh, og det vil jeg prøve at lave her. Det kræver, at man har lavet sit, sit filmprojekt, øh, den, den, den film, man gerne vil, vil lave. Og så er det, at man kan inddele det øh, eller kapitler. Øh, måden, man gør det på, når man har lavet hele sin film, jamen, så går man op heroppe i øh, lav en DVD. Og så øh, har man en, øh, en, en, et fanblad, der hedder diskmenuer her, hvor, hvor man har en hel masse forskellige diskmenuer. Øh, og der er alle mulige slags diskmenuer, man kan, man kan bruge af. De hænger sammen i, øh, i to forskellige. Jeg ser her, at der er noget med en fodbold. Og så er der, der er øh, play movie, der er scene selection, og så kan man skrive noget tekst. Øh, og scene selection, der er så, øh, de har sit eget øh, menupunkt herover, og der kan man sådan sætte det sammen. Så finder man det, den DVD-menu, man nu synes, det passer til, til ens film her. Jeg tror, jeg vælger denne her, det er noget med sol og strand, jeg har lavet en lille film om her. Og så øh, trækker man den her ned i menulisten, hvor man vil have den. Øh, nu har jeg så her øh, Play Movie, det starter den med hernede. C1, og det har den selv sat ind øh, på filmen, og så, øh, så vil jeg også gerne have det her med, at man kan dele op i chapters, og så sætter jeg det ned her, øh, så har den også, øh, så, så herinde der vælger jeg så, jamen øh, den må gerne vælge menu nummer 2 her, for ligesom at, at sætte ikke chaptersne. Når så jeg har gjort det, jamen så er det, så skal jeg bare have sat nogle chapters ind her, hvor jeg vil have nogle, nogle inddelinger, man kan skifte imellem. Og der øh, går man ned her på sin, sin filmlinje her, og siger, at jeg vil gerne starte et nyt, nyt chapter her. Øh, og så siger jeg, at øh, der vil jeg gerne lige sætte et menupunkt ind her. Bum. Og så har den faktisk allerede lavet menupunktet heroppe i, i chapter-menuen. Og så vil jeg også gerne have et menupunkt herover. Nu har den så byttet rundt på de to. Jeg skulle have gjort det den anden vej fra, kan I se. Men øh, så kan man altså bare flytte øh, lidt rundt på dem her. Så siger jeg med H. Vi vil gerne have den herover og toren herover. Fordi vi vil gerne have det i, i den rigtige rækkefølge. Øhm, der skulle jeg selvfølgelig have sat etteren herovre først, og så toeren her bagefter, så, så havde den selv øh, byttet rundt på dem. Så kan vi se her, nu har den sat øh, menupunkt nummer 1 ind her, og menupunkt 2 ind her. Og så kan jeg gå ind og, og redigere i, menu, i menuen her. Øh, jeg vil så gerne lige have redigeret lidt her. Så går jeg op og trykker på redigere, når jeg vil ind og rette i, i selve DVD-menuen. <coughs> så kommer den med DVD-menu redigeringsværktøjet her. Og så kan vi skrive sommer 2014. Sol og vand. Så vil jeg jo gerne have, at der skal, det skal ikke hedde Play Movie, det skal også spille film. Og Scene Selection. Den skal jo så hedde kapitler. Så har jeg sådan set redigeret mit, mit første screenshot her, og siger OK, så gemmer den det. Øhm, og øh, så kan jeg gå ind og rette mit, øh, min kapitelside her. Og der skal vi også lige trykke redigere.
så skal det høre her. Så kan jeg de chapters, jeg nu vil have her, de... Oh. Øh, de navne, jeg nu vil have, øh, de enkelte chapters skal have. Og så øh, går jeg ved lige ind og regner her, men det skal jo så være... Start. Så skal vi have... Nu har jeg rettet de her menuer sådan, så de er danske i stedet for, for engelsk. Og så siger jeg OK. Og så skulle menuen faktisk fungere, hvis vi prøver at trykke her. Så kan vi teste, hvordan menuen fungerer herinde. Vi kan fx trykke tilbage til start her. Det er, jo, det er jo så den, den skal starte med, og det kan den også gøre, når man, når man afspiller DVD. Så har du afspillet filmen, hvor den ligesom går i gang filmen. Jeg kan også trykke stop og menu igen her. Jeg kan også gå ind i kapitler her, og så kan jeg spille det enkelte kapitel. Øh. Eller det andet kapitel her. Og hvis man så skal have nogle, nogle flere chapters, øh, der ligesom... Øh, Øh, så, altså, så kan man jo altid lave nogle flere kapitler. Det er lidt forskelligt. Nogle af, nogle af kapitelsiderne har fire menupunkter. Øh, nogle har kun to. Den her, jeg har valgt, den har kun to. Øh, når så øh, man har lavet sin, øh, sin menu her, så er det altid en god idé. Og så øh, gem disken. Øh, så gemmer den diskmenuen. Øh, så ser vi gennem disk her. Og så har den øh, ligesom gemt selve menuen. Og når så øh, jeg går op og siger eksportere, så åbner den faktisk selv op i disk eksport. Og øh, der har man så mulighed for, at den vil gerne lave det som en DVD, og den vil gerne tilpasse til disk. Øh, der kan man jo så ændre, om det skal være Blu-ray eller hvad det skal være, det format du vil have den i. Og øh, om det skal være bedst kvalitet tilpas til disk, eller hvordan det må Der vil jeg jo så vælge det bedste kvalitet. Øh, fordi det er ikke en særlig lang film, jeg har, så den vil sagtens kunne være på en DVD. Øh, og, øh, og så siger du, øh, opret image hernede, eller brand medie. Hvis du opretter et image, så lægger den en ISO-fil. Eller... Øh, en anden type imagefil, og hvis du siger brænd med det, så brænder den direkte ned på øh, den DVD-skive, du, du vil have den brændt ned på også. Håber, at I kan bruge tutorial. God dag. Hej.